nella scorsa puntata di, Vado a vivere in una botte gigante. Dalle oscurità più profonde, Nazi prende coraggio e decide con il suo gruppo di eroi venuti da un posto lontano, di portare luce nella sua struttura cilindrica. E con grande maestria ecco che le luci vengono posizionate, portando finalmente illuminazione e gioia, nella botte e nel cuore di Nazi. Ragazzi miei, buongiorno. Mi trovo solo con la testa sul tetto della nostra struttura cilindrica. Perché sono qua? Perché il tempo oggi fa schifo, la pioggia è vicina e quindi è arrivato il momento di creare una protezione per la nostra piccola botte gigante. Ah, mamma mia, wadiu, finalmente è arrivato il momento di mettere un bel vestitino colorato a questa bella botte. Eccola qua, dove la scorsa volta, non so se vi ricordate, ma certo che vi ricordate, abbiamo portato la luce all'interno, all'interno e anche all'esterno, perché siamo riusciti a posizionare finalmente una bella luce qua, guardate qua che spettacolino, e all'interno siamo riusciti a posizionare queste luci qua, una qua, ma che bella, e una nella nostra camera da letto, abbiamo messo anche una, non so come si dice, una, una deviazione. È venuto un bellissimo lavoro e direi appunto di passare alla fase decisiva di questo progetto. Dico decisiva perché è la più importante, dobbiamo mettere un cappellino che protegga la nostra struttura e per fare ciò praticamente ragazzi miei non ho scelto una classica tegola, anche perché abbiamo comunque una base cilindrica, quindi sarebbe stato un lungo lavoro, eh, però ho deciso già dall'inizio di acquistare e di posizionare sulla nostra struttura delle belle tegole canadesi. Queste sono quelle che ho acquistato, guardate qua che bel colore vivo, praticamente ho acquistato questo modello, questa misura, questo colore semplicemente perché erano le uniche rimaste. Non c'erano altri tipi, mi sono dovuto arrangiare, però dai, tutto sommato mi è andata abbastanza bene perché sono molto ma molto carine e mi piace anche il taglio che hanno e quindi sicuramente posizionate su questa struttura di legno ci staranno molto 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 bene. Oltre le tegole ovviamente ho preso tutti i chiodini di cui abbiamo bisogno e poi ho preso la catramina bituminosa a forte ancoraggio che andrà un po' sotto le tegole sulla struttura e servirà appunto per ancorare per bene eh, tutto, questa, tutto questo. Mm. E quindi, e quindi, quindi, quindi questo, direi di iniziare il nostro lavoro, ci sistemiamo un po' la struttura, iniziamo a mettere le prime tegole e vediamo che ne viene fuori. Iniziamo. Direi che la prima linea finalmente è pronta, le tegole sono state appoggiate nel verso giusto e questo è il risultato che ne è venuto fuori fino ad ora. Ragazzi miei, non è niente male, sembra che il colore ci stia molto bene con la struttura. Unica cosa che ho dimenticato, eh, che è una cosa importante, che praticamente devo creare un rialzo da questa parte qua e anche dall'altra parte perché servirà che quando cadrà la pioggia l'acqua non dovrà venire da questa parte qua ma dovrà scorrere sulle tegole fino, fino alla loro fine quindi adesso posizioneremo un attimino questo 
questo rialzo qua di mezzo centimetro un centimetro e si era avanti e dietro e poi continuiamo il lavoro Anche la seconda parete, ragazzi miei, è pronta. Eccola qua. E quindi abbiamo una parte e l'altra completa. Lì in fondo ci sono i cinghiali. Non so se si vedono, vengono a farmi compagnia tutti i giorni. E niente. Adesso mi tocca salire su e continuare da qua. Non ho voglia. Buongiorno, qua la situazione è grave, Mario. È grave. Non ci credo. Ho dimenticato il martello giù. Che rottura. Oh, meno male. Una scala più lunga. Ok. Più o meno tutto il tetto è stato coperto e ragazzi miei per ora questo è il risultato. Sono arrivato a un buon punto, mi manca solo questa linea finale qua dove prima di mettere le ultime, le ultime tegole devo fare un piccolo rialzo che mi servirà appunto per, per dare una maggiore pendenza a, alle ultime tegole che poi chiuderanno il tutto. Direi che il lavoro fino ad ora mi piace sembra che il tutto sia come deve essere adesso procediamo con l'installazione del rialzo e, e vediamo il risultato finale ecco qua Ma porca miseria No raga, non si sta mettendo per niente bene Il problema è che questo vento mi sa che lo conosco Perché negli scorsi giorni ho visto in tv che ha fatto svariati danni Verso, verso su ah, Speriamo bene, mannaggia la miseria Mannaggia Per ora sembra che il tutto vada abbastanza bene Unico problema, ripeto, è un po' il vento E ho paura che le tegole non mi bastino, diciamo che sono arrivato alla fine e adesso non mi resta che mettere il colmo del nostro tetto quindi dobbiamo rintagliare un po' tutto quello che c'è rimasto quello che, che è avanzato dare la giusta forma e sperare che, che ci basti per il suo completamento sono un po' insicuro in questo ci proviamo ecco qua
direi che più o meno direi che più o meno ci siamo perché finalmente ho posizionato anche il colmo del nostro tetto ed eccolo qua è venuto bel preciso preciso ci sta benissimo fatto questo direi finalmente di scendere giù perché non ci voglio stare più qua sopra e di iniziare un attimino ad incollare per bene tutti, tutti i pezzi del nostro vaso Una buona parte delle nostre tegole finalmente sono state incollate e ragazzi miei il risultato è questo, è molto meglio rispetto a prima, non so se notate le tegole sopra che ancora non sono state incollate, guardate come sono tutte alzate e invece qui sono belle tutte schiacciate alla struttura, quindi la forma è quella che speravo e, e niente, per ora mi devo fermare così perché l'oscurità sta arrivando e quindi non posso più continuare il lavoro all'esterno e oltre all'oscurità sta arrivando anche un brutto bruttissimo vento peggio di quello di prima le previsioni mettono male domani continueremo i lavori con la speranza che però il tempo ce lo permetta speriamo bene e è questo comunque almeno abbiamo il tetto più o meno coperto <ride> quindi dovrebbe almeno resistere alla pioggia nel caso in cui dovesse arrivare speriamo speriamo ci vediamo tra un po' Ragazzi miei, qui la situazione è grave, è grave, sono all'interno della, della nostra casetta, è praticamente, è arrivato, non lo so cos'è arrivato, ma una grandine fortissima e anche bella grossa. Sono venuto a controllare un attimino se sta entrando acqua all'interno, però sembra che il tutto stia funzionando molto, molto bene. Il tetto sta coprendo a meraviglia la struttura, abbiamo fatto giusto in tempo. Guardate qua, nemmeno una goccia d'acqua. Per sicurezza ho staccato la corrente elettrica perché non mi fidavo assolutamente. Anzi poco fa è caduto <ride> un lampo di luce vicinissimo alla mia casetta qua. E, e niente è un casino mamma mia ecco la grandina a terra mamma mia raga è gigantesca ci sono dei chicchi molto grossi guardate qua cioè ma che è? <ride> la faccia <ride> ma sono grossissimi oh e che è? che succede qua? <ride> Mamma mia! No, vabbè. Questo è grosso, proprio grosso. Comunque, giusto per, guardate qua come sta tenendo bene il tutto. Sta andando a meraviglia, meno male, almeno <ride> questo. E niente, mo aspetto che finisca un po', che si calmi. Mamma mia! <ride> Ok, ok, direi di correre velocemente a casa perché qua a sto punto non mi conviene restare. Comunque sono contento perché legge. <ride> Avetto al vento per ora, sta reggendo a questa grandine feroce. E questa è una buona cosa, meno male. Ragazzi miei, buongiorno. Il peggio è passato, è ritornato il nostro amico sole, c'è ancora un po' di vento questa mattina, però mamma mia, che bordello ieri raga, <ride> un bordello mai visto prima, e, e niente, comunque la struttura sta ancora qua, sta ancora al suo posto, e guardate qua il nostro tetto ha fatto il suo lavoro, è stato testato, e, ed è andata alla grande, vediamo un attimino all'interno, Guardate qua, non ci sono segni 
di bagnato né in questa camera né nell'altra camera quindi vuol dire che, che, che il tutto ha funzionato come, come doveva funzionare approfittando di questo benedetto sole direi che è arrivato il momento di portare a conclusione sto benedetto tetto quindi adesso ci incolliamo le ultime tegole procediamo con una cornice che proteggerà il tutto e, e poi basta mm. mettiamoci al lavoro mm. <ride> Ho attaccato le linguette una alla volta e finalmente le ho incollate tutte. Tutte le linguette sono <ride> belle incollate tra di loro e finalmente il vento non dovrebbe più, più alzarle. Pian piano il nostro amico sole farà il resto del lavoro perché riscalderà per bene le nostre tegole canadesi che eh, si ammorbidiranno e quindi prenderanno sempre più forma, si appiattiranno sempre di più e si appoggeranno come si deve su tutto il resto della struttura. Adesso ovviamente ci sono ancora piccoli difetti e il difetto maggiore purtroppo qual è? Che per via del vento quando mettevo la catramina qualche goccia è volata via e, e quindi, quindi si nota. <ride> Però tutto sommato nel complesso è venuto abbastanza bene il tutto, ecco qua il nostro tetto con tegole canadesi guardate qua che meraviglia mamma mia che bello sono proprio contento non mi resta che mettere ancora qualche chiodino dove serve dove c'è ancora qualche spazio un po' rialzato però per il resto sono molto contento del risultato Con la speranza che l'idea che ho avuto vi piaccia, ragazzi miei direi che ormai anche la cornice è completa, ci ho buttato un leggero stato di impregnante così è ben protetta e quindi ecco a voi il risultato finale. Ta -ta Eccola qua, mamma mia, che spettacolo, che bella, che bella, che bella, mamma mia, è cambiata tantissimo con questo, con questo colore su. Eh, la cornice anche da un tocco di classe, eccola qua, bella carbonizzata e coperta con l'impregnante. E ragazzi miei, ecco qua finalmente il nostro bel tettuccio. Stessa cosa anche dietro. E mamma mia, che meraviglia! Quasi quasi mi brucio anche un po' la finestra così, così abbinata. Finalmente abbiamo finito e sono felicissimo perché il risultato mi piace un sacco. Ovviamente c'è ancora qualche tegola che ha bisogno eh, di assistenza e dobbiamo intervenire un po' con il silicone nei prossimi giorni. Adesso aspetto un po' per vedere cosa succede, qual è che mi dà problemi, così almeno salgo una volta e non ci salgo più. 
però già così devo dire che il risultato mi piace davvero tantissimo eh, ieri abbiamo fatto anche la prova con la pioggia e la grandine eh, ha tenuto molto molto bene anche il lucido che abbiamo buttato su sulla nostra struttura in legno non ha permesso all'acqua di entrare anche perché comunque qui c'è la curvatura quindi l'acqua va direttamente giù eh, non mi manca che rialzare la parte finale del tetto così siamo sicuri che non si bagna eh, devo buttare ancora il lucido sulla parte posteriore e anche all'interno di tutta la struttura però siamo davvero a buon punto e mi ricordo all'inizio quando abbiamo iniziato che qua non c'era niente e adesso e adesso c'è lei quindi quindi sono contento sono proprio contento Vabbè, con la speranza che anche questo altro video vi sia piaciuto con la speranza che l'idea vi piaccia non dimenticate di mettermi un mi piace di condividere e di iscrivervi al canale io adesso vi saluto mi vado a lavare un attimo le mani e noi ci vediamo nel prossimo video ciao belli